విక్టరీ విన్నర్ అరుణ సినిమా ఒక మధ్యతరి కుటుంబంలో జన్మించి ఆవిడ జన్మించిన మూడో సంవత్సరంలోనే తండ్రిని కోల్పోయి ఒక గేమ్స్ అన్న స్పోర్ట్స్ అన్న ప్రాణం స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక ప్రాణంగా భావించేది ఆవిడ ఒక నేషనల్ ప్లేయర్ గా ఎన్నో మెడల్స్ సాధించింది ఆ మెడల్ సాధించిన క్రమంలోనే ఇంకా ఒక ఒలింపిక్ రేంజ్ కి వెళ్ళాలి నా టాలెంట్ నే ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక రోజు ఆవిడ లక్నోలో నివసిస్తుండేవాళ్ళు లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి ప్రయాణం అయిన సమయంలో ఒక ట్రైన్ లో జర్నీ చేసే టైంలో ఒక నైట్ టైంలో జర్నల్ బోయిగల ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక రాబరీకి గురైంది ఈ రాబరీకి గురైనప్పుడు ఆవిడ్ని కొంతమంది దొండగులు రాబరీ చేసి ఆవిడ మెడలో ఉన్న చైన్ లాక్కుని ఆవిడ ట్రైన్ లోంచి కిందకు తోస్తారు మామూలు వ్యక్తులైతే మన మెడలో ఉన్న చైన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి సరే అని చెప్పి సరిపెట్టుకునేవాడు కానీ ఈవిడ ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కలిగినటువంటి ఒక లేడీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక ఒక సంకల్పంతో ఒక విజంతో ముందడుగు వేసినటువంటి వీర వనిత ఈవిడ వాళ్ళతో ఎదిరించి ఫైట్ చేసి ఆ క్రమంలో ట్రైన్లోంచి కిందకు తోసేయబడింది ఆ ట్రైన్లోంచి ఎప్పుడైతే పడిపోయిందో వేరే ట్రాక్ పై నుంచి ఇంకో ట్రైన్ వెళ్లే సమయంలో ఆ ట్రా ఆ ట్రైన్ మీద పడిపోవడం అక్కడి నుంచి ట్రైన్ ట్రాక్ మీద పడిపోయి ట్రాక్ మీద రెండు కార్డులు కూడా డ్యామేజ్ అయిపోవటం అతని స్పాన్ల కార్డు డ్యామేజ్ అవ్వటం ఆవిడ పడిపోయిందే కానీ ఆవిడ యొక్క ఆర్తనాదాలు కానీ ఆవిడ యొక్క ఘోష కానీ బయట ప్రపంచ ఆవిడకి ఆవిడ చేసే ఆర్తన కూడా వినిపించలేదు ఆ రాత్రి నుంచి ఆవిడ బాడీ పై నుంచి ఫార్టీ నైన్ ట్రైన్స్ ఆవిడ బాడీ ప్రయాణించి జర్నీ చేసింది ఆవిడ ఆ టైంలో ఆవిడ యొక్క శరీర భాగాల నుంచి రక్తం ఫ్లో వరదలై కా పారుతుంది ఆ టైంలో ఆ వరదలు రక్తం కార్యక్రమంలో ఆవిడ యొక్క శరీర భాగాలని ఆ ట్రాక్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలుకలు కూడా తినడానికి రెడీ అయిపోయినాయి ఎలుకల్ని ఆ ఎలు ర్యాట్స్ ని తోలుకోలేని పరిస్థితులు శరీరము ఆ బాధ అన్నిటిని తెలుస్తుంది కానీ ఆ శరీరాన్ని ఎలుకలను తోరుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు చేయి ఆడించలేదు కాళ్ళు ఆడించలేదు కాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏమైపోయినాయి ఏమి తెలియదు నిర్జీవంగా ఆ ట్రాక్ పైన పడిపోయి ఉంది ఆ ట్రాక్ పైన పడిపోయినప్పుడు తెల్లవారే వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితి అర్ధరాత్రి కదండి ఎవరు చూడలేని పరిస్థితి ఆ విధంగా తెల్లవారుజామున చుట్టుపక్కల వారందరూ చూసి ఈవిడ్ని హాస్పిటల్ గా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈవిడెవరో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఒక అని మాత్రమే తెలుసు పూర్తిగా ఎవరికి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి కూడా తెలియదు ఆ విధంగా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఇది ఈవిడికి మేము వైద్యం చేయలేని పరిస్థితి డాక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈవిడికి రాత్రి నుంచి బ్లడ్ విపరీతంగా కారిపోయే సమయంలో బ్లడ్ పోవటం అవసరం అయింది ఆ సమయంలో వీరి చూసి ఈ యొక్క అరుణ సినిమా యొక్క పరిస్థితిని చూసి డాక్టర్సే బ్లడ్ డొనేషన్ చేశారు ఆ టైంలో అనస్థేష్య డాక్టర్ కూడా అవైలబుల్ గా లేకపోతే ఈవిడికి ఆ ఉన్న స్పృహలో నా ప్రాణాన్ని నాకు కాపాడండి నా కాళ్ళు నాకు నాకు ఇప్పి నా నా కాళ్ళు నాకు ఇవ్వండి అనే డాక్టర్ ను ప్రాధాయపడే సమయంలో ఈ అనస్థేష్య లేకుండానే నాకు సర్జరీ చేయండి రాత్రి నుంచి నేను అదే అటువంటి నరకంలో ఉన్నాను నాకు ఈ బాధ అనేది లెక్క కాదు కానీ నాకు నేను బ్రతకడం ముఖ్యం నా కాళ్ళు నాకు ముఖ్యం నా కాళ్ళు నాకు కావాలి అనేటువంటి ప్రాధాయపడిన సమయంలో డాక్టర్స్ ఆవిడకి ఇచ్చిన వైద్యాన్ని అందించారు ఆ వైద్యం చేసినప్పుడు ఈవిడ ఒక కాళ్ళను పూర్తిగా తీసేశారు రెండో కాళ్ళు స్టీల్ రాడ్ బిగించారు అది నడవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా నెక్స్ట్ ఈవిడ స్పాన్ల కార్లు డ్యామేజ్ అవ్వడం కారణంగా లేసి నడవలేని పరిస్థితి అప్పుడు ఈవిడ పైన మీడియాలో ఎన్నో రకమైన కథనాలు ఈ ఈ వాలీబాల్ ప్లేయర్ సూసైడ్ చేసుకుందని ఒక మీడియా లేదు టికెట్ లేకుండా జర్నీ చేస్తుంది టికెట్ కలిపి వచ్చినప్పుడు 
బయటకు దూ దూకేసి ఈ రంగం యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పేవాడు మరొకరు ఈ విధంగా విపరీతమైనటువంటి సంద సందర్భం గ్లోబల్ న్యూస్ గ్లోబల్ ప్రచారాలు ఆవిడ మీద మీడియాలో వస్తే వాటన్నిటికి కూడా ఎలాంటి భయపడకుండా ఈ నన్ను ఒక సాధారణమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నన్ను నేనేం చెప్పినా సరే నా మాటని ప్ర వినే ప్ర విని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రజలు కానీ మీడియా కానీ ఎవరు లేరు నేను ఏ రోజు అయితే ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్తానో ఆ రోజే నా వాయిస్ నేను వినిపిస్తాను అప్పటి వరకు నా దీని గురించి జరిగింది నేను ఎక్కడా కూడా నేను మాట్లాడను నేను ఏ రోజు అయితే ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తానో ఆ రోజు నేను నా యొక్క జరిగిన యథార్థ ఘటన నేను చెప్తానని చెప్పి ఆ రోజునే ఆవిడ భీష్మించి కూర్చుంది ఆ రోజు బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఒక దృఢమైన సంకల్పం తీసుకుంది నేను ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి ఆ స్థాయి ప్రపంచంలో ఎవరెస్ట్ అత్యధిక మౌంట్ అయినటువంటి ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని నేను అధిరోహించాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఆ రోజు ఆ బెడ్ పైన నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఏ రోజు అయితే హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వంగానే ఆవిడ వెళ్ళటం వెళ్ళటం ఇంటికి వెళ్ళలేదు డైరెక్ట్ గా ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించినటువంటి బచంద్రి పాల్ ఇంటికి వెళ్ళింది బచంద్రి పాల్ ఇంటికి వెళ్ళి నేను శిఖరాన్ని అధిరోహించాలి నాకు మీరు సహాయం చేయాలి మీ సారథ్యంలో నేను సహాయం చేయాలి నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఎవరెస్ట్ శిఖరం అధిరోహించడానికి అని ఆ బచంద్ర పాల్ గారికి చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఏ రోజు అయితే నువ్వు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు ఒక వికరాంగులారైనటువంటి నువ్వు ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నావు నీ నిర్ణయాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఏ రోజైతే నిర్ణయం తీసుకున్నావు ఆ రోజే సగం విజయం సాధించావు మిగతా విజయం అనేది నీకు దరిదాపుల్లో కనిపిస్తుంది నీ సాధనే మిగతా విజయం నువ్వు నీ మిగతా విజయం నీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు ఏ రోజునైతే ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తావో ఆ రోజు ఆ డేటే నీకు విజయం పూర్తిగా వచ్చిన డేట్ అవుతుంది నువ్వు ఆ రేజును ఆ డేట్ను మాత్రమే నువ్వు గుర్తించుకోవాలి నువ్వు ఆ రోజే విజయం సాధించినట్టు నీ యొక్క నీ యొక్క విన్నింగ్ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏ రోజు అయితే గుర్తిస్తుందో ఆ రోజే నేను ముందడుగు వేస్తామని చెప్పి ఆవిడ ప్రోత్సహించి ఆవిడికి మన అరుణిమా సిన్హాకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఈడ అందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇంటి దగ్గర నుంచి యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రతిరోజుకు జర్నీ చేయటం వీటితోటి పార్టిసిపేట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో వాళ్ళు రిచీవ్ అవుతుంటే ఈవిడ టూ అవర్స్ పట్టేది అయినా సరే ఎక్కడా కూడా వెనకడి గేయలేదు ఆవిడ పెట్టుకున్న సంకల్పాన్ని ఎక్కడా కూడా విడనాడలేదు ఆవిడ యొక్క ఆత్మధైర్యాన్ని ఎక్కడో కూడా చేజించలేదు ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళి ఆవిడ ట్వంటీ ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్లో ఆవిడ ఎరస్ ఎవరెస్ శిఖరాన్ని అధిరోహించింది షీఈస్ ది విక్రాంగులైనటువంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేడీ అరుణ సినిమా ఆవిడ ఏదైతే కోరుకుందో ఆ కోరికను రెండు సంవత్సరాల టైంలోనే ఆవిడకి జ యాక్సిడెంట్ జరిగిన రెండు సంవత్సరాల టైంలోనే ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించింది ఆ రోజు అధిరోహించటమే కాదు అధిరోహించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి కిందకు వచ్చే క్రమంలో ఆవిడ తిరిగి వచ్చే క్రమంలో ఆవిడకున్న ఆక్సిజన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కిందకి రావటానికి ఆక్సిజన్ చాలదు నేను చావు బద్దులకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఇక దిగలేను అయినా సరే ఆవిడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కిందకి దిగితే ఆక్సిజన్ చాలదు ఈ మధ్యలోనే ప్రాణం పోతుంది కానీ ఈవిటి తోటి ట్రావెలర్ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటటువంటి ట్రావెలర్ మధ్యలో తారసపడి అక్కడ వర్ వాతావరణం అనుకూలించకుండా అనుకూలించిన కారణంగా అంద వాళ్ళందరూ ఒకసారి గ్యాదర్ అయిన టైంలో ఈ ఆక్సిజన్ అందలా లేదు అనే సందర్భాన్ని తెలుసుకుని తోటి ప్రయాణికుడు ఈవిడికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చాడు అంటే ఈయన బల బలమైన దృఢ సంకల్పం ముందు ప్రకృతి కూడా ఈవిడికి సహకరించింది ఒకప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ మీద ఒక రాత్రల్లా కూడా నిర్జీవంగా పడి ఉన్నటువంటి ఈవిడ యొక్క దేహానికి ఎలుకలు తినేస్తున్న ఈవిడ దేహం పైన సరే ట్రైన్స్ వెళ్తున్నా సరే ఈవిడ యొక్క దృఢమైన సంకల్పం నేను బ్రతకాలి అని ఆ రోజు సంకల్పం నిర్ణయించుకుంది ఈ రోజు నేను బ్రతికినందుకు నేను ఏదైనా సాధించాలనే సంకల్పం మరలా తీసుకుంది అక్కడికి ఏ రోజు అయితే చేరిందో చేరి తిరిగి 
ఇక సక్సెస్ యాత్ర కొనసాగించి జీతం యాత్ర ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే నేను బతికుండాలి అయినా సరే తన ప్రయాణం ఎక్కడ ఆపలేదు సో తన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం ఏ విధంగా ఉంది తన యొక్క ధైర్యం ఏ విధంగా ఉంది అతని యొక్క ఆమె యొక్క సంకల్ప బలం ఏ విధంగా ఉందో చూసారా ఒక దృఢ ఒక బలమైన ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే సాధించడానికి ఏది వెనకడుగు లేదు సాధించడం విక్టరీ గెలుపు అనేది మనం అనుకోకుండా వచ్చేది కాదు అలవాటుగా సాధించుకునేదే గెలుపు ఆ విధంగా అనునవ సింహ ఈరోజు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆవిడికి పద్మశ్రీ ఇచ్చి ఆవిడ్ని హానరింగ్ చేసింది ఈ గరుణ సినిమా ఈ రోజుకి కూడా ఇంకా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎవరెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఆవిడ ఎదురోహిస్తూనే ఉంది ఆవిడ జీ యొక్క విజయ యాత్ర ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉంది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే మనం ఏ విధంగా విజయాన్ని సాధించగలం ఆవిడ ఒక కోరు కోరుకుంది నేను మన అవ అవయవాల పరంగానే వికరాంగులు అయ్యి ఉండొచ్చు నేను మానసికంగా ఏ రోజు వికరాంగురాలను కాదు నా యొక్క స్టోరీని అందరికీ ప్రపంచం మొత్తానికి నేను తెలియజేస్తాను అని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందడుగు వేసి ఆయన దృఢ దృఢ సన్ ముందరికి వేసినటువంటి అరుణ సినిమానికి మనం ఏ విధంగా ఆవిడికి మనం అభినందించగలం మన వల్ల ఆవిడ యొక్క విజయాలను ఆవిడ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మన ఒక విజయం మన యొక్క విజయానికి మన యొక్క మెట్లుగా మాత్రమే తీసుకోగలం మనం ఆవిడికి మనం గ్రేట్ సెల్యూట్ మా సెల్యూట్ మాత్రమే చేయగలం ఎస్ ఇలాంటి విన్నర్స్ ని మనం ఒక స్టోరీగా తీసుకుని ఇలాంటి విన్నర్స్ మనం ఒక స్టోరీగా తీసుకుని మనం ఏదైతే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అరుణ సినిమాతో మీరందరూ కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు ఈరోజు ఎస్ దట్ ఈస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే మనం ఏదైతే ఒక స్టోరీని తీసుకున్నామో ఆ స్టోరీలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగాను ఎస్ ఎప్పుడైతే దట్ ఈస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది మన ఒక దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అనుకున్నాం ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్లో ఏ మనం చెప్ప కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అవ్వాలి మన స్టోరీ చెప్పుకున్నాం మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక అరుణ సినిమా యొక్క ట్రైన్ లో జర్నీ చేస్తుంది ఆ జర్నీకి తీసుకెళ్ళాం మిమ్మల్ని అక్కడ నుంచి ఎవరో శిఖరానికి తీసుకెళ్ళాం మీరు అందరూ కూడా దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటే మన స్టోరీ ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో మన మీరు మన పార్టిసిపేట్స్ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఆ ఎవరో శిఖరానికి తీసుకెళ్ళాను అంటే మన ఎవరైతే మన ఆడియన్స్ ఉన్నారో మన ఆడియన్స్ అందరినీ కూడా మనం కనుక దీనిలో కనెక్ట్ చేయగలిగితే కన్విన్స్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో మనం చెప్తున్నప్పుడు దానిలో మన మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి స్టోరీ టెల్లింగ్లో మనం ఏ విధంగా ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ మనం చెప్పాలంటే మనం ఏ విధంగా నేను మీకు కొన్ని వెపన్స్ ఇస్తాను ఆ వెపన్స్తో మనం ఏ విధంగా స్టోరీని మనం ఏ విధంగా చెప్పగలము ఆ స్టోరీని మనం ఏ విధంగా అయితే ఆడియన్స్ దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్ళగలము ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ మీకు ఈ స్టోరీకి మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి నేను ఒక సిక్స్ ట్రిప్స్ ఉపయోగిస్తాను ఆ సిక్స్ ట్రిప్స్ అనే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సైడ్ సార్ స్టోరీ టెలింగ్ ఆడియన్స్ కి సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ అంటే మనం ఏదైతే స్టోరీస్ తీసుకుంటామో మనకు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆడియన్స్ ని మనం ఈ స్టోరీలో ఒక సెంటర్ గా తీసుకోవాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆడియన్స్ అందరినీ కూడా అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి గ్రూప్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ సెక్టార్స్ నుంచి వస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ జెండర్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జెండర్స్ ఉంటారు కానీ వీళ్ళందరినీ మనం కూడా ఒక స్టోరీ దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనం ఒక కామన్ స్టోరీని తీసుకుంటాం వీళ్ళందరినీ మనం తీసుకోవాలంటే ఒక కామన్ స్టోరీని తీసుకున్నాం అదే కామన్ స్టోరీ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కామన్ స్టోరీని తీసుకుని ఆ కామన్ స్టోరీలో మిమ్మల్ని దానిలో ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగాను అంటే మనం ఏదైతే 
ఒక స్టోరీని తీసుకున్నాము ఆ స్టోరీస్ లో అందరినీ కూడా ఆడియన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ పల్స్ అందరినీ ఒక చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు లేదంటే ఇక్కడ మన పార్టిసిపెంట్స్ లోనే చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ కూడా కామన్ గా ఉన్నటువంటి స్టోరీని మనం ఎన్నుకున్నట్లయితే వాళ్ళందరినీ కూడా మన యొక్క మా మన యొక్క మన ఏదైతే మనం గారు ఇవ్వదలుచుకున్నామో ఆడియన్స్ కి మనం ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే తెలుసుకోగలిగామో ఆడియన్స్ అందరి పర్పస్ కూడా మనం సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాము ఆ ఆ పదే రకమైన పర్పస్ అని మనం గనక ఆడియన్స్ గనక ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఇస్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టిప్ ఏ స్టోరీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అంటే మనం ఇందాక మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ మనం స్టోరీ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం అందరూ కూడా అరుణ సినిమా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనం తీసుకున్నాం అంటే ఆవిడ యొక్క జరిగిన ఆవిడ యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆటుపోట్లని మనం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఆవిడ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనం తీసుకున్నాం మరి దాన్ని మనం తీసుకుని మనం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని మనం ఏ విధంగా విజయం సాధించాలి మనం ఏ విధంగా ముందడుగు వేయాలి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఒక స్టోరీని తీసుకున్నట్లయితే ఆ స్టోరీస్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనం ఏదైతే యాక్షన్ రూపంలో అడుగు పెడతామో దాన్ని ఏ విధంగా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని మనం ఏదైతే సక్సెస్ సాధిస్తామో అప్పుడే మనం దాని ఆవిడ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ను మనం తీసుకున్నట్టు దీని నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రిప్ కాల్ టు ఏ స్టోరీ హ్యాజ్ స్ట్రెచర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ లో కనుక మన స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఆ స్పీచ్ లో ఒక స్ట్రెచ్ ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ స్ట్రెచ్ ని మనం ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ బాడీ ఆఫ్ ది స్పీచ్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ తీసుకుంటాం అంటే మనం ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రెచ్చర్ కనుక ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని అంటే ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం మనకు కావాల్సిన విధంగా భాగాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక స్ట్రెచ్చర్ నిర్మాణంగా చేసుకుని మనం గనక ఆ విధంగా మన స్పీచ్ ని గనక ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే ఆడియన్స్ కి మనం త్వరగా కనెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం సపోజ్ మన స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది ఒక పిక్చర్ ని కనుక మనం పిక్చర్స్ కానీ మూవీస్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే దానిలో ఈ సాంగ్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది లేదు ఈ ఫైట్ సీన్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది మనకి ఈ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఈ ఎమోషన్ సీన్ పెట్టడం కారణంగా ఇక్కడ ఇది పండింది సపోజ్ అంటే మనకి ఆ పిచ్చి మూవీలో మనం ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఒక స్ట్రెచ్చర్ నిర్మాణం అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంటాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాహుబలి లో కట్టప్ప బాహుబలి ఎందుకు చంపాడు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ తో మనల్ని ముందు తీసుకెళ్లారు అంటే ఆ సీక్వెన్స్ ఆ కనెక్టివిటీ మనకి ఎవరైతే మూవీలో డైరెక్టర్ మనకి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ తో మనకి ఇచ్చాడు ఇవ్వటంగా మన దానిలో ఆ కనెక్టివిటీకి వెళ్ళిపోయాము నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనే కనెక్టివిటీలో అంటే ఈ విధంగా మనం గనక సరైన క్రమంలో నిర్మిస్తే మనం ఆ స్ట్రెచ్చర్ ని ద్వారా ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఏ గుడ్ స్టోరీ హ్యాస్ ఎ కాల్ టు యాక్షన్ అంటే మనం ఒక స్టోరీని చెప్పుకున్నప్పుడు దానిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్టోరీ లోకి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్టోరీని ఆచరణలోకి తీసుకుని దాని ద్వారా సక్సెస్ అవటమే కాల్ టు యాక్షన్ సపోజ్ మన ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ మీకు చిన్న స్టోరీని చెప్పుకుందాం మనం ఒక చిన్న కుర్రాడు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను విపరీతమైన అల్లరి చేస్తూ ఉంటాడు ఈ అల్లరి చేస్తున్న క్రమంలో స్టూడెంట్స్ పక్క స్టూడెంట్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు వచ్చిన టీచర్స్ ని డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నాడు చుట్టుపక్కల అతను అట్మాస్ఫియర్ మొత్తాన్ని కూడా కొలాఫ్ చేస్తున్నాడు టీచరు ఆ కుర్రాడికి వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వార్న్ ఇచ్చారు అయినా సరే కుర్రాళ్ళు ఎక్కడ మార్పు రాలేదు సరే ఈ కుర్రాడిని మనం ఇక్కడ మన స్కూల్లో ఉండటం కారణంగా 
ఏ విధమైనటువంటి జరుగుతుంది ఏ విధంగా డిస్టబెన్స్ జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఏం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఒక లెటరు ఇచ్చి పంపించారు ఆ లెటరు ఈ కుర్రాడుతానే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ తల్లి దగ్గర తీసుకెళ్ళి పేరు వాళ్ళ యొక్క టీచర్స్ ఇచ్చారని చెప్పి లెటర్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ మదర్ ఆ టీచర్స్ ఆ లెటర్ చదివి చదివి బాబుతో ఒక మాట చెప్పింది ఏంటమ్మా లెటర్ ఇచ్చారని అడిగితే ఈ కుర్రవాడికి తల్లి ఏం చెప్పిందంటే బాబు నువ్వు నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ అవి నీకు విపరీతమైన గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉన్నది నీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఎవరు కూడా వాళ్ళు క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నారు నీతో పాటు ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా నీ అంత యాక్టివ్గా ఉండట్లు లేదు నీ నువ్వు యాక్టివ్ పర్సన్ అవు నువ్వు సో కాబట్టి నిన్ను ఆ స్కూల్లో ఉండటం కారణంగా వాళ్ళు నిన్ను అందుకోలేకపోతున్నారు నువ్వు ఏ జీనియస్ పర్సన్ నువ్వు ప్ర భవిష్యత్తులో చాలా నువ్వు పెద్ద సైంటిస్ట్ అవుతావు అని చెప్పి మీ టీచర్ నిన్ను ఉదహరించారు అని చెప్పి చెప్పగానే ఈ కుర్రాడు ఆడికి ఇంటి దగ్గరే వాళ్ళ తల్లి ఇంటి దగ్గరే విద్యా బుద్ధులు నేర్పిస్తుంది కుర్రాడు పెద్దవాడు అవుతాడు పెద్దవాడు అయిన తర్వాత అదే కుర్రవాడు తల్లి అతనికి ఏదైతే మోటివేషన్ చేసిందో అదే యొక్క నేను ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ని అవుతాను నేను ఒక ప్రయోజకు నా గ్రాస్పింగ్ని ఎవరు తట్టుకోలేరు వీళ్ళందరికంటే నేనే ఇంటెలిజెంట్ని అనే ఒక ఒక థాట్ అతనిలో ఒక మెమరీ బాగా గుర్తుండిపోయింది ఆయన అదే టెంపు కొనసాగిస్తూ కుర్రాడు పెద్దవాడు పెరిగిపోయాడు పెద్దవాడు అయిపోయాడు ఈరోజు అతని యొక్క సైంటిస్ట్ అయ్యి అయ్యాడు ఆ సైంటిస్ట్ ఎవరో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన పార్టిసిపేట్స్ అందరూ కూడా చాట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి చూద్దాం మన యొక్క సైంటిస్ట్ని మీరు ఎవరో గుర్తుపడతారో చూద్దాం ఏమండి పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా అబ్దుల్ కలాం అబ్దుల్ కలాం ట్రై చేయండి ఇంకా థామస్ సాల్వా ఎడిషన్ ఇంకా ఒకరు అబ్దుల్ కలాం అన్నారు మరొకరు థామస్ సాల్వా ఎడిషన్ అన్నారు థామస్ సాల్వా ఎడిషన్ సార్ ఈరోజు మనం ఇది ఈరోజు ఇలా లైటింగ్ లో ఉన్నామంటే అదే థామస్ సాల్వా ఎడిసన్ షీఈస్ ఎ గ్రేట్ జీనియస్ హీఈస్ వెరీ గ్రేట్ జీనియస్ అంటే ఆ రోజున ఇదే థామస్ సాల్వా ఎడిసన్ కనుక అదే స్కూల్లో ఉన్నట్లయితే ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి అతని మీద ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడేది లేదు ఏ రోజైతే ఇంటికి వచ్చాడో అతని తల్లి అతని పైన ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయగలిగింది అతని పైన అతను కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అందించింది అతని మీద అతనికి ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగించింది అతని మీద ఒక పాజిటివ్ వేవ్లో అతన్ని ఒక పాజిటివ్గా ఒక ఎవరికి అందనంత శకాగ్రాలకు తీసుకెళ్ళగలిగింది మనం ఆ తల్లికి సెల్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే మన గురువారీలు ఉంటారో ఎవరైతే అయితే మన తల్లిదండ్రులు ఉంటారు మన యొక్క అభివృద్ధి పదంలో మనం వెళ్ళటానికి ప్రధాన భూమిక వాళ్ళదే కాబట్టి మనం వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ విధంగా అంటే థామస్ సాల్సా ఎడిసిన్ ఏం చేశారు అతన్ని అతని యొక్క ఏదైతే ఒక తల్లి అతనికి స్టోరీ చెప్పిన దాంట్లో ఆ తల్లి ఆచరణలోకి తీసుకుంది తీసుకుని దాని ద్వారా మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఆ అదే విధంగా మనం కూడా థామస్ సాల్వా ఎడిసిన్ లాగా మనం ఒక పాజిటివ్ వేవ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలగాలి మనం ఏ రోజైతే పాజిటివ్ వేవ్స్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగి మనం ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని పెంచుకోగలుగుతామో మనం ఏదైతే స్టోరీ చెప్పాం ఆ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మనం తీసుకుని మనం యాక్షన్ లోకి దిగితే ఆ రోజున తల్లి దాన్ని యాక్షన్ లో తీసుకోగలగట్టి థామస్ సాల్వా ఎడిసన్ సక్సెస్ లోకి ముందుకు ప్రయాణం చేశాడు ఎస్ దట్ ఈస్ a good story as call to action next trip fifth trip <coughs> tell a story with your whole body ante manam story cheppedappudu nenu edo kaam ga prasanth ga kuchaledu nen cheppedappudu na haav bhavalanu nenu pragadisthunnanu mana story cheptunappudu mana whole body mottham kuda యాక్టివేషన్లో ఉండాలి అంటే 
ఇక హోల్ బాడీ కూడా యాక్టివేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అంటే నేను ఒక సందర్భంలో ఇందాక ఎమోషనల్ సీన్స్ వచ్చినప్పుడు స్లోగా చెప్పాను ఆ తర్వాత అరుణ సినిమా ఎప్పుడైతే విజయం సాధించాననో ఆవిడ యొక్క విజయాన్ని నా యొక్క వాయిస్ మాడ్యులేషన్ పెరిగిపోయింది చూసారా అంటే మనం ఏదైతే స్టోరీ చెప్తున్నామో దానిలో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం సపోజ్ మనకున్న వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ మనకు ఉంటుంది ఈ వెర్బల్ సపోజ్ చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ నేను ఏదన్నా అంటే చేయకూడని పనో లేదా అల్లరి పని ఏదన్నా చేసినప్పుడు మా ఫాదర్ నా ఇంకా ఇలా కళ్ళు పైకి కిందకు చూస్తున్నవాళ్ళు మా డాడీ అలా చూడంగానే ఇక నాకు ఏం లేదు డాడీ కోపం వచ్చింది మనం ఇక ఆ పని చోళికి వెళ్ళకూడదు కామ్ కాదు సైలెంట్ ఇంకా మాట్లాడే ఉండవు ఇక జస్ట్ ఓన్లీ మా నాన్నగారు యొక్క కంటి చూపే నన్ను కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చేసారు అంటే మన యొక్క హావ్ భావాలు ఏ విధంగా మనం పలకరిస్తాము అదే ఒక స్టోరీ మనం చెప్పేటప్పుడు మన హావ భావాలు ఏ విధంగా ప్రదర్శన చేయాలి మన హావ భావాలు మన మొత్తం బాడీ మొత్తం కూడా నుంచి ప్రదర్శన ఏం చేయవసరం లేదు మనం యొక్క ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండదు ఎక్కడ అవసరం మన హ్యాండ్స్ మూవ్మెంట్ అవసరమా లేదంటే మన యొక్క కళ్ళు అవసరమా లేదంటే మన యొక్క ఆ నోరు యొక్క వాయిస్ అవసరమా ఏది అవసరమో దాన్నే మన స్టోరీలో ఉపయోగించుకోవాలి మన స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మన యొక్క వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి మనం తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం మన మూవీస్లో కానీ చూసినట్లయితే ఎవరిని చూస్తే మన అందరికి కూడా చిరునవ్వు వస్తుంది మన ఫేస్లో గ్రేట్ స్పాంటోనస్ గా చెప్పారు మేడం ఇట్ ఈస్ అప్లాస్ ఫర్ యూ మేడం ఎందుకంటే మనకి బ్రహ్మానందం చూడంగానే ఆయన యొక్క ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆటోమేటిక్ గా మన ఫేస్ లో ఒక స్మైల్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అతను ఏమి పలకించవసరం ఎందుకంటే అతను ఫేస్ లో హావ్ భావాలు ఆ విధంగా పలకరిస్తాడు అతను డైలాగులు చెప్పవసరం లేదు ఆ ఫేస్ కళ మహాకళ ఆ విధంగా ఉంటాయి సో మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకునేటప్పుడు మన బాడీలో ఉన్నటువంటి మన హోల్ బాడీని మనం ఏ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేయగలుగుతాము ఆ విధంగా మన యొక్క ఆడియన్స్ని మనం ఆ విధంగా కనెక్ట్ అవుతాం అంటే మనం ఆడియన్స్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మన యొక్క హోల్ బాడీలో ఉన్నటువంటి మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఆ విధంగా కనెక్ట్ అయితే ఆడియన్స్ మనకి ఆ విధంగా కన్విన్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఎబవ్ ఆల్ స్టోరీ నీట్ టు టోల్డ్ ఫ్యాషన్ అంటే మనం ఒక స్టోరీ కనుక మన ఆడియన్స్ ముందు మనం చెప్తున్నాము అంటే మనం ఒక ఫ్యాషన్గా ఉండాలి మనం చెప్పే స్టోరీలో మన ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఆ విధంగా ఉండాలి ఆ స్టో ఒక స్టోరీ మనం చెప్తున్నాం ఏదో సరే నేను స్టోరీ చెప్పేస్తున్నాను సార్ చెప్పేమన్నారు నాలుగు స్టోరీస్ మనం చెప్పుకుని వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఆ స్టోరీ చెప్పుకున్న వాడు నాకు అర్థం కాదు మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే దానిలో ఎప్పుడైతే మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాము మన అరుణ సినిమాకి మనం ఎందరూ మాట్లాడుకున్నాం ఆవిడ యొక్క స్టోరీ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన దానిలో ఆ దాని యొక్క మా దాని రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆవిడ యొక్క విజయాలు అన్నిటినీ కూడా మనం అన్నిటినీ గుర్తించుకున్నాం ఆవిడ యొక్క మొత్తం దానిలో డీప్ గా మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాం అంటే మన స్టోరీ చెప్పుకోవడానికి ఒక ఫ్యాషన్ గా దాంట్లోకి ముందడిగి వేసేయాలి మనం ఏ రోజు అయితే లే ఒక స్టోరీ చెప్తున్నామంటే దానిలోకి మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మనకు కనెక్ట్ అయిపోతారు ఒక స్టోరీని కనుక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతారో ఆ స్టోరీ రూపంలో మనం చెప్పుకునేప్పుడు అది మనకి చిన్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి స్టోరీస్ మన హై స్కూల్ లో చదువుకునే రోజులో గోడల మీద మనం కూర్చున్న స్టోరీ కూడా ఈ రోజు మనకు గుర్తుంటుంది అది అంటే స్టోరీలో కంటెంట్ తో ఆడియన్స్ ను ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ చేయాలి అంటే మన స్టోరీ చెప్పామంటే ఆ స్టోరీ గురించి మనం ఆ కంటెంట్ చెప్పాము ఆ కంటెంట్ తో మనకు ఉన్న ఆడియన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిపోవాలి ఎస్ ఆ విధంగా మనం గనక మనం ఏ ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యాషన్ గా మనం ఆ యొక్క స్టోరీని మనం తీసుకుని మన యొక్క ఆడియన్స్ కి మనం అందించగలుగుతాము ఆ అప్పుడు ఆ స్టోరీ కంటెంట్ కంటెంట్స్ ఆడియన్స్ ను ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ గా వెళ్తుంది ఈ విధంగా అంటే మనం ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఈ సిక్స్ టిప్స్ కనుక మనం ఉపయోగించుకుని ఒక స్టోరీ కనుక మనం చెప్పినట్లయితే ఆడియన్స్ కి మనం త్వరగా కనెక్ట్ అవుతాం ఎస్ ఇప్పుడు మన స్టోరీని ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవడానికి కొన్ని టిప్స్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే 
మనకు స్టోరీ టెల్లింగ్ మన స్టోరీ చెప్పుకునేటప్పుడు దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఏ విధంగా మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటున్నాయి ఇమాజినేషన్ అంటే మనం ఒక స్టోరీ చెప్తున్నాం స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు దాని యొక్క మనం సపోజ్ మనం ఒక ఇమాజినేషన్ చేసుకుందాం మిమ్మల్ని ఒక ఇమాజినేషన్ తీసుకుందాం సపోజ్ మన పార్టిసిపేట్స్ అందరూ కూడా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి అందరూ మూసుకున్నారా కళ్ళు మూసుకున్నారా సార్ వెంకట్ గారు ఎస్ అందరూ కూడా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని నా స్నేహితుడికి ఒక మామిడి తోట ఉంది ఆ మామిడి తోటలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను ఏమండి ఒక్క నిమిషం డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఎస్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను అందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు వరుస వరుస క్రమంగా మీరు రండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అట్లాగే రావాలి మీరు సార్ ప్రసాద్ గారు ముందు గుండె ఉంది జాగ్రత్త ఓకే ఓకే మీరు గుండె దాటే సార్ ఎస్ మీ ముందు ఇప్పుడు మన మామిడి పెట్టి కింద ఒక ఆకుపత్త మామిడి మామిడి కాయలు ఎలాడుతున్నాయి చూసారా నేను ఇప్పుడు ఈ మామిడి కాయలు కోసి మీకు ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎవరికి ఇమ్మన్నారు సునీత్ గారు ఫస్ట్ మీరు తీసుకోండి మామిడికాయ ఇదిగోండి మీరు తీసుకోండి సునీత్ గారు నెక్స్ట్ మాస్టర్ గారు ఇదిగోండి మీకు పెద్ద మామిడికాయ ఇస్తున్నా మీరు తీసుకోండి ఎస్ మామిడికాయ తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దాన్ని కొరకండి ఎస్ ఎలా ఉంది సునీత్ గారు ఎలా ఉంది మామిడికాయ ఇప్పుడు కడు తెచ్చేయచ్చు మీరు మీ మామిడికి ఎలా ఉంది దిగా ఉందా పొలగా ఉందా ఓకే అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అందరూ కూడా మన క్లాస్ లోకి వస్తాయండి అంటే మిమ్మల్ని ఒక ఇమాజినేషన్ లో ఒక మామిడి తోటలో తీసుకెళ్లాను మీకు మామిడి మామిడికాయను కొరిపించాను సునీత్ గారికి ఆవిడ నోట్లో పెట్టి కొరకంగానే పుల్లదనం వచ్చింది చూసారా అంటే మనం ఎక్కడికి మామిడి తోటలోకి వెళ్ళలేదు అంటే మన ఇమాజినేషన్ వెళ్ళిపోయింది అంటే మన ఇమాజినేషన్ మన ఇమాజినేషన్ కనుక బలంగా ఉన్నట్లయితే మన కోరికలు మన యొక్క విజన్ అన్నీ కూడా మనం నెరవేర్చుకుంటాం మన గ్రేట్ లీడర్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక మాట చెప్పారు కళలు కనండి వాటిని సాకారం చేసుకోండి ఎస్ చూసారా అంటే మనం ఏదైతే మనం ఆ ఇమేజేషన్లోకి వెళ్తామో వెళ్ళినప్పుడు మన స్టోరీ కనుక మిమ్మల్ని ఒక స్టోరీ చెప్తూ ఒక స్టోరీ చెప్పాను ఆ స్టోరీలో మిమ్మల్ని ఇమేజేషన్ ద్వారా ఒక మామిడి తోటలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ మీకు ఒక అనుభూతిని క్రియేట్ చేశాను మీరు అక్కడ మామిడి పండు తిని పుల్లగా ఉంది అని ఆటోమేటిక్గా మీలో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిపోయింది అంటే మనం ఒక స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మన ఎదురుగొన్నటువంటి మన ఆడియన్స్ ని మనం ఎక్కడికైనా సరే ఇమాజినేషన్ తీసుకెళ్ళగలం ఎస్ తీసుకెళ్ళగలం మనం కదండి ఎస్ నెక్స్ట్ వెర్బల్ స్కిల్స్ ఈ వెర్బల్ స్కిల్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం వెర్బల్ స్కిల్స్ అనగానే మనం గుర్తుకొచ్చేది మనకు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మన ముదుగొండ తేజస్వి ముదుగొండ గారు మన గుర్తుకు వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన వాస్ మా మాడ్యులేషన్ మనకు ఆ విధంగా ఆయన ఆ ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎలా ఆయన ఒక కథ చెప్తా ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్తూ ఉంటారు అదిగో పులు వచ్చేసింది అనగానే మన యొక్క వాయిస్ ని పెంచేసేసాం ఏమండి పులు వచ్చిందండి ఇలా చెప్పంగా మనం మనం వాయిస్ ని రేజ్ చేసి అదిగో పులు వచ్చేసిందని పెద్దగా వాయిస్ పెంచేసి మనం చెప్పాం అంటే మనం దీనిలో మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ స్టోరీస్ కనుక మనం చెప్పేటప్పుడు మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఉపయోగించుకుంటాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి ఎక్కడ ఏది అవసరం అవుతుంది మన ఎమోషనల్ పాటల్లో స్లోగా ఉపయోగించుకుంటాం లేదు మన యొక్క గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు వాయిస్ అని రేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ విధంగా స్టోరీ స్టోరీ టెల్లింగ్లో మనం స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మనకి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ వెర్బల్ స్కిల్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి 
next to understanding understanding of the subject ante manam ganaka story roopamlo manu edana mana oka subject ni ganaka mana oka ante oka lesson wise ga manam cheptunnatlayite mana anta idiga kuda manam dani grasp cheyalekapovachu kani oka story ga ganaka manam cheptunnatlayite mana understanding mana aa subject ni manam easy ga understanding chesukogalugutam suppose ade oka మిమ్మల్ని ఒక స్టోరీ చదువుకురండి అని అన్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఆ స్టోరీ చదివేస్తే దాని స్టోరీ మొత్తం మనకి చెప్పేస్తారు లేదు ఒక లెసన్ మొత్తం చదువుకురండి అన్నాం అనుకోండి అది చదవడానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేదా ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అదే మన స్టోరీగా ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటి అక్కడ మన సబ్జెక్ట్ ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ మోరల్ వాల్యూస్ అంటే మన స్టోరీస్ కానీ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మన బామ్మలు కానీ మన తాతలు కానీ మన జేజమ్మలు కానీ అందరూ కూడా మనకు ఒక చిన్న చిన్న కథలు మన కథలు చెప్పుకుంటా మనం పెంచుకుంటా వచ్చారు ఎస్ అంటే ఈ స్టోరీస్ చెప్పుకునేటప్పుడు మన యొక్క నైతిక విలువలను మనం ఏ విధంగా పెంపొందించుకుంటాం మన యొక్క హ్యాబిట్స్ మనం ఏ విధంగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలుగుతాం మనకు ఉన్నటువంటి సర్కంస్టెన్స్లో మన యొక్క విలువల్ని మనం ఏ విధంగా కాపాడుకోగలుగుతాం సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక చిన్న బాలుడు ఒక పెద్ద అవన్నీ రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్నాడు చూసారా అంటే మనకు ఎందుకులే అని వెళ్ళకోకుండా చిన్న చిన్న అలవాట్లు అంటే మనం ఉన్నటువంటి మన పెద్దవారి యొక్క సీనియర్ సిటిజన్స్ కి మనం హెల్ప్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక చిన్న మోరల్ వాల్యూ అక్కడ అంటే మన 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 పని ఏదో మనం చూసుకోకోకుండా అంటే ఆ బాలుడు అక్కడ పెద్ద ఆవిడని తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే ఆ బాలుడు కొన్నటువంటి అక్కడ నైతిక విలువలు మన అక్కడ బొమ్మలో మనకి పెంపొందిస్తుంది మనకి ఎదుర్కొనే కనిపిస్తుంది అంటే మన స్టోరీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ స్టోరీలో మన ఏ విధంగా మోరల్ వాల్యూస్ మనకు కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ అటెన్షన్ ఫ్యామ్ అంటే మనం ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మనకు ఏదైతే ఆడియన్స్ ఉంటారో ఆ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఆడియన్స్ మనం ఏదైతే స్టోరీ చెప్తాం అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అటెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు అక్కడ మనం ఆ విధంగా స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మనం అందరూ కూడా మనకున్నటువంటి ఆ మన ఇక్కడ మనం ఉన్న ఎదుర్కొన్నటువంటి మన బొమ్మలో పిల్లలందరూ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ గా టీచర్ ఏదైతే టీచర్ చెప్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా టీచర్ క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది అంటే మన ఒక టీచర్ గా ఉన్నప్పుడు మన లేదంటే మన ఒక స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్ అందరి కాన్సన్ట్రేషన్ మనం క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ ఎన్హాన్స్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ సపోజ్ మనం మనం ఏదైనా కానీ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో మనం డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మన బ్రెయిన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే మనం ఒక స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మన సునీత్ గారికి ఒక స్టో స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పింది కొన్ని ఒక విధంగా చెప్తే ఆవిడ గ్రాస్పింగ్ ఒక రకంగా చేసుకుంటారు లేదు భాస్కర్ గారు ఆయనకి ఒక రకంగా గ్యాస్పింగ్ చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ విధ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏ ఒక్కరిది ఒకే విధంగా ఆలోచించరు కానీ వాళ్ళ భావం మాత్రం ఒకటే కానీ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనకి ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం నెక్స్ట్ డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనం ఒక స్టోరీని కనుక మన స్టోరీ టెల్లింగ్ లో మన ఆ ఆ క్యూరియాసిటీ ఇందాక మనం ఫస్ట్ గా మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాం అరుణ సినిమా మీరు ఆ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ట్రైన్ లో నుంచి కిందకి తోసేసారు అన్నప్పుడు ఆవిడికి ఏం జరిగింది అనే క్యూరియాసిటీ మీలో పెరిగిపోయింది ఆవిడ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం ఆవిడ అవయాలు స్పానల్ కార్డు డ్యామేజ్ అయింది అన్నాను ఆవిడికి ఏదై డ్యామేజ్ అయ్యి ఎలా ఉంది అనే క్యూరియాసిటీ ఆవిడికి ఏం జరిగింది అనే తెలుసుకునే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ క్యూరియాసిటీ మీకు మీలో కనిపించింది అంటే మన దగ్గర స్టోరీ మనం చెప్పేటప్పుడు మన ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మనం ఏదైతే స్టోరీ చెప్తున్నామో 
వాళ్ళ కాన్సన్స్ట్రేషన్ వాళ్ళ డీప్ కాన్సన్స్ట్రేషన్ కనుక మనం కనుక క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం ఆ విధంగా అంటే స్టోరీ టెలరింగ్ లో ఇలాంటి డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం అడ్వాంటేజెస్ గా తీసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ మోర్ మెమరబుల్ అంటే మనం చిన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ అన్ని ఉంటాం మన బామ్మగారు చెప్పినాయో లేదా మన తాతగారు చెప్పినటువంటి కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ తీసుకొని ఆ స్టోరీస్ని మన యొక్క లైఫ్కి మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం సపోజ్ ఏదైనా హిస్టరీ గురించి మనం చదివాం అనుకోండి హాస్టీ ఆ హిస్టరీని ఏం చేస్తాం దానిలో ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రీడమ్ మనకు ఇండిపెండెన్స్ కానీ లేదా కొన్ని పాయింట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇలా ఆగస్ట్ పదిహేను ఇలా జరిగింది ఆ యొక్క స్టోరీస్ ని మనం ఆ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆ హిస్టరీని మనం చెప్పుకునేప్పుడు ఆ యొక్క జరిగిన ఆ ఇండిపెండెన్స్ యొక్క ఫైటర్స్ స్టోరీస్ మనం చెప్పుకునేప్పుడు కొంత పాయింట్స్ మనం ఇన్వాల్వ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టు పాయింట్స్ మనకి ఇప్పటికీ గుర్తి ఉండిపోవడం ఉంటాయి ఆ విధంగా అంటే చరిత్ర గురించి మనం గుర్తించుకోవాలి అంటే కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ గా స్టోరీలో కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకుని వాటిని ఐడెంటిఫికేషన్ అది మనకి ఎప్పుడు కూడా అలా గుర్తిండిపోతూ ఉంటుంది ఎస్ సార్ అంటే మన స్టోరీ టెంగ్ లో ఈ రకమైనటువంటి ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ కూడా మనం అడ్వాంటేజెస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఇవి నెక్స్ట్ మనం స్టోరీ టెల్లింగ్ లో నెక్స్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం స్టోరీ టెల్లింగ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనకి ఏమైతే మన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి స్టోరీ టెల్లింగ్ లో అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు స్టోరీ టెల్లింగ్స్ లో స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి మనకి ఏ విధమైనటువంటి స్కిల్స్ ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం దాని గురించి మనం అంటాం బ్రేవటీ బ్రేవటీ అంటే మనం మనకున్నటువంటి తక్కువ మాటలతో ఎక్కువ విషయాలను చెప్పగలగాలి అంటే మనం ఏదన్నా ఒక ఆర్ట్ రూపంలో ఒక బొమ్మ గీసామనుకోండి ఆ బొమ్మలో మొత్తం ఇందాక మనం మోరల్ వాల్యూస్ గురించి ఒక బొమ్మ చూపించాం ఆ బొమ్మ చూపించినప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అలా ఎక్కువ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు అలా కానీ ఆ బొమ్మలో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి మోరల్ వాల్యూస్ అనేది మనకు తెలిసిపోయింది అంటే తక్కువ మాటలతో ఎక్కువ విషయాలని మనం అందించగలిగిటం అదే బ్రావిటీ నెక్స్ట్ అంటే ఇలాంటి స్కిల్స్ ను మనం కలిగి ఉండాలి అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మనం ఎక్కువ చెప్పుకోకుండా అంటే సుత్తు లేకుండా సూటిగా చెప్పగలగటం ఒక స్టోరీలో ఆ విధంగా కనుక మనం ప్రజెంటేషన్ ఉండగలిగితే అది మన స్కిల్స్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ మనం మన కొన్ని ఒక సినిమాలో పాత్రలు కానీ లేదంటే మన దైనటువంటి మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పాత్రలు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక స్టోరీలో మనం ఒక పాత్ర క్రియేట్ చేసాము అంటే దాని అబ్జర్వేషన్ మనం ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఆ పాత్ర ఏ విధంగా మనం ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం మన డీప్ ఆ స్టోరీల డీప్ అబ్జర్వేషన్ కి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉండగలగాలి అది హ్యూమర్ సపోజ్ ఇప్పుడు హ్యూమరు అంటే జనరల్ గా మనం ఇంటికి వెళ్తా ఉంటాం మ్యారేజ్ ఇంటికి వెళ్ళగానే లేట్ అయింది అంటాం ఏదో లేట్ నైట్ ఇంటికి వెళ్ళగానే మన యొక్క భార్య కానీ భర్తలు కానీ ఎందుకు లేట్గా వచ్చాం అనగా అంటే సపోజ్ హస్బెండ్స్ ఇన్ని లేట్గా వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు భార్య లేటుగా వచ్చినప్పుడు ఆవిడ యొక్క క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైనా ఆవిడకి స్పాండోనియస్గా ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు కనుక మనం ఏదైనా హాస్యాన్ని పండించగలిగితే అంటే మన యొక్క స్టోరీ చెప్పి ఆవిడ కనుక హాస్యంలో కానీ దించగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం అప్పుడు సాల్వ్ అయిపోతుంది అవునండి అంటే మన యొక్క హాస్యపు చతురత మన స్టోరీలో హాస్యపు చతురత మనం ప్రదర్శించగలిగి ఉంటుంది అది ఇందాక మనం బ్రహ్మానందం గారిని గురించి చేసుకున్నప్పుడు హాస్యపు మన అంటే మనం యొక్క సీరియస్ గా ఉన్నాం అక్కడ విషయాన్ని సైడ్ ట్రాక్ పట్టించాలి మన యొక్క హాస్య ఆ స్టోరీలో కనుక అప్పుడు ఒక కామెడీ పాత్ర కనుక మనం కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే మనం హాస్యాన్ని జోడించినట్టే లెస్ట్ మనం ఒక స్టోరీలో చెప్పుకుంటా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన ఆడియన్స్ కి అంత ఇదిగా కనెక్ట్ కాదు దానిలో మనం ఏదైనా ఒక ట్విస్ట్ కనుక ప్రజెంట్ చేయగలిగామంటే అప్పుడు ఆడియన్స్ అంతా కూడా క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది ఏంటి ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఒక మూవీ చూస్తూ ఉంటాం 
డైరెక్ట్ గా దానిలో ఏదో ట్విస్ట్ పెడతాడు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకందరికి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మూవీలో ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆ ట్విస్ట్ డైరెక్టర్ కంటే చెప్పకంటే ముందుగా మనం చెప్పాలని ఆతృత మనలో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది చూసారా ఎస్ అంటే మన స్టోరీలో ఈ ట్విస్ట్ ఇవ్వగల స్కిల్స్ కూడా మనకు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్ విత్ జస్టిస్ అంటే మనం ఒక స్టోరీని కనుక చెప్పగలిగామంటే ఆ స్టోరీలో ఎండ్ పాయింట్ ఒక మనకి దాని యొక్క జస్టిస్ ఎలా ఉండాలి ఒక హ్యాపీ క్లోజింగ్ ఉండాలి ఎస్ మనం ఎందరు అన్న సినిమా గురించి పట్టుకున్నా ఆవిడ ట్రాజడీ ప్రా పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఆయన ఎమోషన్స్ మొత్తం అంతా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎంత మనం కూడా ఎమోషన్ అయిపోయాం మనకి చివరాఖరికి మనకి ఎండ్ పాయింట్లు ఏమొచ్చింది ఆవిడ యొక్క విక్టరీని మనం చూపించగలిగాం ఎస్ మనం ఏదైతే ఒక స్టోరీని తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎండ్ పాయింట్ మనం కనుక ఒక విన్నింగ్ హ్యాపీ విన్నింగ్తో కనుక దాన్ని క్లోజ్ చేయగలిగామంటే ఆ స్కిల్స్ మనకు ఉండగలగాలి నెక్స్ట్ కాంటెస్ట్ అంటే మన ఒక స్టోరీ ఇప్పుడు మన స్టోరీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ స్టోరీ ఎప్పుడు ఏ స్టోరీ చెప్పాలి సపోజ్ ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ రాగానే కామన్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం లేదు మనం ఇక్కడ అందరికి కూడా ఏదో ఎల్ఐసి గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పానుకోండి ఇక్కడ మన పార్టిసిపెంట్స్ లో కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ సార్ ఏంటి మనకి ఎల్ఐసి గురించి చెప్తున్నారు దాన్ని నేను చెప్పే స్పీచ్ గురించి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా చూపించరు సార్ మాకు వద్దు సార్ ఈ ఈ క్లాసులు మాకు వద్దు సార్ అంటారు అవునా అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి స్టోరీ సందర్భోచితంగా ఉండాలి ఎస్ ఆ మనం కనుక మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్పీకర్ గా మనం వెళ్ళినప్పుడు మనం చెప్పే స్టోరీ వాళ్ళ అందరినీ కనెక్ట్ అయ్యే చేసే విధంగా ఉండాలి ఎస్ ఈ విధంగా మన అటువంటి ఈ పాయింట్స్ కనుక మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే స్టోరీ టెల్లింగ్ లో మన స్కిల్స్ ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుని ఆడియన్స్ కి అందరికి కూడా మన యొక్క స్టోరీని ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో స్టోరీని ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటో మనం తెలుసుకుని వాళ్ళ పర్పస్ అని మనం ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి మన యొక్క స్టోరీస్ ని కనుక వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మనకు కనెక్ట్ అయిపోతారు మనకు కన్విన్స్ చేసుకోగలుగుతారు ఈ విధంగా మంచి యొక్క ఒక మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి స్టోరీస్ ని మనం కనుక ఆడియన్స్ ప్రజెంట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మనం కనుక ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగి వాళ్ళు మనలో ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే మనం ఏదైతే మన యొక్క ఒక స్పీకర్ యొక్క ఆ గోల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం సక్సెస్ఫుల్ గా నిర్వర్తించినట్లే సో మై మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం అందరూ కూడా ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాల్సిన ఒక చక్కటి స్టోరీని ముందుకు ప్రజెంట్ చేసి వాళ్ళందరినీ మనం యొక్క వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయగలిగితే మన యొక్క పాత్ర మనం సక్సెస్ఫుల్ గా విజయం సాధించినట్టే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాంటి మంచి స్టోరీస్ ని మేము ముందు ఉంచి మిమ్మల్ని నేను కనెక్ట్ చేసుకునే విధంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి విజయలక్ష్మి మేడం గారికి మరి ఒక్కసారి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ఈ వండర్ఫుల్ సెషన్ మరి ఈ సమరీ ఈ సెషన్ మీద సమరీ చేయవలసిందిగా జ్యోతి సార్ ని కోరు సార్ ఓటు యూ సార్ ఈ రోజు మనకి ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి సెషన్ అందించినటువంటి కృష్ణమోహన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఈ రోజు మనం స్టోరీ టెల్లింగ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం వాట్ ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటూ ప్రశ్నతో ఈ సెషన్ ని ప్రారంభించారు ఇంతకు ముందు మీరేమైనా స్టోరీ చెప్పారా అంటూ కూడా ప్రశ్నించారు అసాధ్యమే సాధ్యం ఉంది అంటూ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసినటువంటి వనిత అరుణిమ సింహ గారి గురించి మనకి చాలా వివరంగా ఆమె యొక్క జీవిత ప్రయాణాన్ని ఆమె ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒడుదురుగుల గురించి ఆమె తన యొక్క ధైర్యాన్ని తన యొక్క ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించిన విధానాన్ని చివరికి ఎవరెస్ శిఖరాన్ని అధిరోహించడం వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఘట్టాలను కూడా మనకి ఒక కథ రూపంలో చాలా చక్కగా వివరించారు కృష్ణమోహన్ సార్ మరి ఎవరెస్ శిఖరాన్ని అధిరోహించినటువంటి అవనితి అరుణిమ సిన్హా గారని తెలియజేశారు ఆమె నుండి బలమైనటువంటి దృఢ సంకల్పం అనేది ఉంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా మనం విజయాన్ని సాధించవచ్చు అని ప్రకృతి కూడా మనకు సహకరిస్తుంది అంటూ చెప్పారు గెలుపు అనేది ఒక రోజులో రాదు అని అది అలవాటుగా చేసుకోవాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు అదే విధంగా మరి స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ అది ఒక కళ అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ ని చెప్పడం కోసం సిక్స్ టిప్స్ ని మనకు తెలియజేశారు
ఫ్యాక్ట్స్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ స్టోరీగా ఉండాలి అని చెప్పి తెలియచేస్తున్నారు ఉండాలి అని చెప్పి తెలియ విధంగా ఒక స్టోరీలో మనకు ఎలాగైతే ఒక స్పీచ్ లో స్టార్టింగ్ బాడీ ఎండింగ్ ఉంటుందో అదే విధంగా స్టోరీలో కూడా ఈ మూడు విధానాలు అనేవి ఉండాలి అని అలా ఉన్నప్పుడే ఆడియన్స్ మనకి కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పేసి ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం కథలో కూడా ఫాలో కావాలని చెప్పి తెలియజేశారు ఎ గుడ్ స్టోరీ హాజ్ ఏ కాల్ టు యాక్షన్ ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క కథలో ఒక ప్రవర్తన అనేది మార్పు తీసుకొచ్చేదిగా ఉండాలి అని చెప్పి తెలియజేస్తూ అదే విధంగా ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒక ముసలి వారికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ ని మనకు తెలియజేస్తూ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు అదే విధంగా ఒక స్కూలు స్కూల్లో చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్ నుండి వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ తల్లి ప్రోత్సహిస్తూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి సైంటిస్ట్ గా ఎదివే విధంగా ప్రోత్సహించినటువంటి విధానాన్ని మనకు తెలియజేశారు చెప్పి తెలియజేశారు అంటే స్టోరీ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు కేవలం పదాలు కూడా ఆ యొక్క హావభావాలని వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ఉపయోగిస్తూ కథ అనేది చెప్పాలని చెప్పి తెలియజేశారు అలా ఉన్నప్పుడే ఆడియన్స్ మనకు కనెక్ట్ అవుతారు అని అడ్వాన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ గురించి తెలియజేషన్ మనని చక్కగా ఇమాజినేషన్ లోకి విజువలైజేషన్ లోకి తీసుకెళ్లారు మామిడి తోట గురించి మామిడి పళ్ళు తినడం వరకు మనం ఫీల్ అయ్యే వరకు చాలా చక్కగా తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వెర్బల్ స్కిల్స్ వాయిస్ మోడ్యులేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ గుర్తొస్తుంది అని వాయిస్ మోడ్యులేషన్ అనగానే తేజస్వి సార్ గుర్తొస్తారు అని చెప్పి తెలియజేశారు మనం కథ చెప్పేటప్పుడు వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ని తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు అదే విధంగా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్టోరీని చెప్తూ ఉంటామో అది ఒక పాఠం లాగా కాకుండా అనుభవపూర్వకమైనటువంటి కథలాగా మనం తెలియజేస్తూ ఉండాలి అని ఆడియన్స్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కానీ తేలికగా ఉంటుంది అని తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ మోరల్ వాల్యూస్ అనేవి మన కథలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి అంటూ తెలియజేశారు విలువల్ని కాపాడాలి అని పెద్దవాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ దేర్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఎప్పుడైతే మనం కథ చెప్తూ ఉన్నామో వాళ్ళు మనం చెప్పేటువంటి విషయం పట్ల శ్రద్ధగా ఉండే విధంగా అటెన్షన్ పే చేసే విధంగా ఉండాలి ఈ కథ అని చెప్పి తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఎన్హాన్స్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం చెప్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మనం చెప్పేటప్పుడు చెప్పేటువంటి విషయం ఒకటైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానం విభిన్నంగా ఉంటుంది అని తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యూరియాసిటీని పెంచే విధంగా ఉంటుంది మనం కథ చెప్పేటువంటి విధానం అంటూ తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్స్ మోర్ మెమరబుల్ మనం చెప్పేటువంటి విషయం విషయాన్ని బట్టి ఆసక్తిగా ఉండాలి అని ఉదాహరణకి ఆగస్టు పదిహేను గురించి కానీ లేదు చరిత్ర గురించి కానీ మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు అలాంటి విషయాలను మనం ఇప్పటికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుని ఉంటాము అని చెప్పేసి తెలియజేశారు నెక్స్ట్ వన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ అని ఆ స్కిల్ ని మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటూ కొన్ని పాయింట్స్ ని మనకు తెలియజేశారు ఫస్ట్ వన్ బ్రేవిటీ బ్రేవిటీ అంటే తక్కువ మాటలతో ఎక్కువ విషయాన్ని చెప్పే విధంగా ఉండాలి అని తెలియజేశారు అంటే సూటిగా సుత్తి లేకుండా సూటిగా చెప్పాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు సెకండ్ వన్ అబ్జర్వేషన్ ఒక స్టోరీలో మనం ఒక క్యారెక్టర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఆ క్యారెక్టర్ లక్షణాల గురించి ఆడియన్స్ పరిశీలిస్తారు అని చెప్పి తెలియజేశారు కథలో హోమర్ ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే ఆశ్యం ఉంటుందో ఆశ్యం ఉన్నప్పుడే మనం ఆడియన్స్ ని ఆకట్టుకోగలుగుతాము అని తప్పనిసరిగా ఆశ్యం ఉండాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు అదే విధంగా ట్విస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆతృత మనలో ఉండే విధంగా స్టోరీని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేశారు టెన్ పాయింట్స్ విత్ జస్టిస్ మన హ్యాపీగా ఎండింగ్ ఉండాలి అని మనకు తెలియజేస్తూ కాంటెస్ట్ అనేటువంటి చివరి పాయింట్ లో స్టోరీ అనేది సందర్భోచితంగా ఉండాలి అని సందర్భాన్ని బట్టి ఉన్నట్టయితే ఆడియన్స్ మనకు కనెక్ట్ అవుతారని తెలియజేస్తూ స్టోరీని ఆడియన్స్ అనేది మనం కట్టిపడేసే విధంగా ఉండాలి అని తప్పనిసరిగా పర్పస్ ఏ ఉద్దేశంతో అయితే మనం కథను తీసుకుంటామో ఆ ఉద్దేశాన్ని అది తీర్చే విధంగా ఉండాలి అని కథ చెప్పే వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పినటువంటి కథని నేను చెప్పేటువంటి ఉద్దేశాన్ని నా గోల్ని నేను రీచ్ అవ్వాను అని చెప్పేసి చెప్పేటువంటి వ్యక్తి కూడా ఫీల్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనకి ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి సెషన్ ని అందించినటువంటి విష్ణుమోహన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ అనంద థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సమరైజేషన్ సార్ సార్ మనకి సెషన్ మీద ఏమన్నా